que bonito. Coloquei uma placa lá, tem um desenho de uma pistola e está escrito assim, ó, propriedade particular. Invasores serão alvejados, sobreviventes serão alvejados novamente. Bom, esse cara acabou de cometer é, incitação ao crime, tá? Por quê? É, porque na legítima defesa, se você... É, se, por exemplo, se alguém entrou na sua casa e, ofereu, e ofereceu uma, é, uma iminente ameaça ou injusta agressão, né? E você ali se sentiu acuado e você se defendeu com um armamento. E você baleou a pessoa e a pessoa caiu e não oferece mais perigo, tá? Por mais que ela esteja viva, você não pode executá-la. Então esse, esse ignorante, esse irresponsável, que, é um, que era um ex-policial, ele tá falando, é, sobreviventes serão alvejados novamente. Ou seja, execução. Ele tá incentivando a todas as pessoas que façam isso. Ele tá falando que com ele é assim. Então, é, querido, o senhor tá cometendo diversos crimes aí, tá? O senhor tá totalmente errado, porque a lei é clara. A lei é a excludente de ilicitude no tocante ao, à legítima defesa, diz uso progressivo da força. Se você imobilizou a injusta ameaça ou se você é, 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 neutralizou a injusta ameaça, você não tem que fazer mais nada. A partir daí é abuso. A partir daí é excesso e você responde criminalmente. Tá? É simples assim. Tá? Você não passa de ignorante, deputado ignorante. Então é um recado que eu dou para vagabundo. E o vagabundo, o cara que quiser entrar na minha casa, tem que ser convidado. O vagabundo entrar na minha casa sem ser convidado, eu vou enfiar a bala nele. Depois, foda-se, eu respondo. Não tem problema nenhum. Eu, eu sou meio maluco, eu troco o dia pela noite. Às vezes eu tô andando com a pistola lá no quintal, três, quatro horas da manhã, meu, meu muro é alto, cerca elétrica, eu olho e falo, pula, pula. Eu tô torcendo pro cabra pular, mas não pula, cara. Você vê a mentalidade. Você acha que um cara com essa mentalidade pode ter porte de arma? Você acha que um cara desse passaria num exame de porte de arma? Aí eu pergunto a todos os caques. Essa mentalidade que ele tem e essas palavras que ele profere, seria aprovado num teste psicológico? Ele, ele torcendo para que alguém pule para que ele possa matar e cometer excesso? Vocês entendem como o porte de arma foi banalizado e a posse de arma foi banalizada? Porque tem muita gente igual a esse vagabundo aí. Ele chama todo mundo de vagabundo e eu tô chamando ele de vagabundo agora. Porque um cara que torce para que alguém entre dentro da casa dele Pra ele alvejar a pessoa e cometer excesso, pra mim é criminoso. Pra mim não é policial. Torcendo pro cara entrar ali dentro ali. Então, até meu irmão falou, ah, mas essa placa aí não vai chamar a atenção de vagabundo, mas é pra chamar mesmo. Você acha que tem uma placa dessa aqui, o cara vai entrar aqui pra quê? Pra tomar bala? Só se ele for filha da puta. Pra você ver. Pra você ver. Um cara desse tem condição de tomar arma? Esse cara tinha que ter uma arma na mão dele? Então, é pra pensar, né, gente? E isso aí era um policial. Vocês imaginem o que esse cara já fez.